，你能是谁啊？难不成你还是太子？我就是当朝太子。你要是太子，我也不怕。我就是皇帝，我就是你爹。起来吧，谢太子。你在这儿做什么呀？难不成是在等我？嗯？啊，是啊，太子殿下，你怎么才来啊？我都在这儿等您许久了。我的马车已经在外面备好了，走吧。是。嗯。你们都起来吧。刚才你站在宫门口等我呀？等我干嘛呀？太子，您身体好些了吗？你是不是怕被别人瞧见了？啊？太子，其实我好了，你什么都别说，说了就坏气氛了。就这样。子，当日你坠马，可否觉得有什么不妥？没什么不妥呀，你干嘛老是破坏气氛呀？哎，太子恕罪，婢女并不是在宫门口等您出来，我只是想假借您的马车出去。若您觉得不妥，可以把婢女遣送回去。
哥哥，妹妹，你怎么来了？哥哥可还记得那日击局比赛，太子坠马的情形？当然记得。那马好像突然受惊了一般，把太子摔下来了。我怀疑，是有人背后做了手脚，但是，不在这马场之上。我去了马厩，发现太子坐骑、爪环飞电，马蹄铁脱落了。所以后来在比赛当中，马受了惊，才会发生事故。竟有此事！还有更可怕的。今日我出宫，去给太子定马长的旧长家中，发现他们一家都被黑衣人给灭口了。黑衣人？嗯。有没有留下什么线索？这黑衣人。武功高深莫测，一点也不像平日里习武的普通之人。他们的手法快准狠，什么都没有留下。此事事关重大，若是有人给太子动手脚，恐怕是有人觊觎太子之位。如此说来，那这些黑衣人还是宫中之人。你进宫时日不长，这宫里看似一片祥和。却是暗流涌动。此事哥哥记下了，便会时刻留意。但你要千万记住，离是非争端远一点才好。嗯。王权富贵都是浮云，相信妹妹能够明白哥哥的良苦用心。妹妹记住了，我现在啊，只想早点回家。是许久没见纳兰公子了吧？纳兰哥哥来去自由，行踪不定。自从知道我进宫了以后，再也没有消息了。哦，那你知道他去哪儿了吗？我捎人写了好几封信送过去了，可是都没有回。哎，你这一进宫，身边除了皇上，也都是皇子们这样的人物，哪里是他可以匹敌的？什么话？在我心中，纳兰哥哥是无人可替代的。你可知道，他吗？和我们年家，在朝廷上政党不同。什么政党？就是辅助支持不同的皇子啊。这太子自幼被立，难道还有皇子胆敢在这朝堂之上觊觎太子之位？哎，当然没有。只是，这皇太子虽已成年，但心智上比较简单霸道。没少惹皇上生气，而大阿哥作为长子，更加成熟稳重。再说了，皇宫里的事儿，真的没个准儿。那我们家，阿玛其实并无党派，对皇上的任何决定都忠心耿耿。倒是那个纳兰明珠，啊，你纳兰哥哥的阿玛。一心想让大阿哥继承皇位，宫中势力不容小觑啊！还有这么复杂的事情，难道皇上就没有察觉吗？这种权力抗衡的局面，很有可能就是皇上想要的。你该知道，宫里那些得宠的娘娘，哪个不是和当朝的重臣沾亲带故的？哥哥，平日看你敦厚老实，没想到啊，还知道这些事情啊。哥哥，我十三岁进宫跟随太子
这些人情世故，我若是不明白，怕是待不下去。那个太子傻乎乎的，身边有这么多人害他，他都不知道。正所谓，当局者迷，旁观者清吧。我真是要离他远一点才好。淑云，嗯，你放心，有哥哥在，定会保妹妹周全。哥哥，在这皇宫里头。能走到最后的，大抵都不是寻常之人吧？你只需记得，在这皇宫之中，若不是很有手段，最好就有一身非你不可的本事。那我可都没有，我啊，就希望能够早日离开这皇宫。<笑>是谁想要赶快离开这皇宫之内呀、啊？参见太子。起来吧，谢太子。太子，哼，年羹尧，你是如何管教你妹妹的？她今日擅自出宫，没有任何批文随身，还蹭了本太子的车，对本太子无礼。太子，若妹妹有此行为，做哥哥的绝不姑息。但事情是。家母今日身体抱恙，我家妹妹思母心切，便不顾一切出宫了。若太子要责怪起来，臣和妹妹一并受罚。果真如此吗？你额娘还好吗？是。对不起啊，是本太子误会你了。难得你一片孝心，我对你的印象越发的好起来了。淑媛先行告退。哎，怎么我才刚来，你就要走啊？是不是生我的气了？太子，妹妹刚刚回家，一路劳累，且放她回去休息吧。嗯太子殿下，近日宫中频频出事，虽无大碍，但还是多留心为妙。我就知道你是关心我的，放心吧，我是太子，谁敢拿我怎么办？哎，太子，没事没事，没事没事没事，先回去休息吧。太子，你没事吧？没事。太子，臣有要事相报。你说，太子，您前几日坠马，妹妹淑媛觉得事有蹊跷，便出宫查探，发现马蹄铁被人做了手脚，且马司长全家被一群黑衣人所杀。你说什么？太子，微臣以为有人要暗害太子。不是，我是说，你说淑媛为了我去调查案子了。天是，真的吗？是。那太好了，太好了。好，太子，微臣不懂，有人要害你。哼，要害我的人多的是，他们算老几啊？这，太子，太子还是小心为妙。行了行了，就是黑衣人嘛，小心黑衣人。看到穿黑衣的人，我都离他们远远的就好了，是不是？放心吧，没事。走了。哎，太子，太子，小心为妙啊！哎，哎，太子，嗯，您看这锦鲤。聂羹尧，之前你与我讨论过《孙子兵法》，第二篇作战篇。第三篇谋攻篇，你有何见解呀？回太子，这《孙子兵法》第三篇谋攻篇，讲的是以智谋攻城，不专用武力，而是采用各种手段使敌军投降。最经典的案例，当属当年刘邦，将项羽困于垓下，四面楚歌，扰乱楚军军心，因此使得项羽
兵败于垓下，留下千年遗憾啊！是啊，霸王别姬，何其美，又何其痛！不好了，不好了，太子哥哥不好了！参见公主。起来吧。怎么了，妹妹？荣仙姐姐不见了。荣仙姐姐不是前几日出宫去采药了吗？对呀、啊，这次去了青塘山，可是昨天晚上她和跟随她一起的宫女在山里走散了。公主府的人好生找了一天一夜都没有找到，这可怎么办呀？要不我去告诉皇阿玛吧。姐姐一向采药都要数日，切莫慌张。一旦禀告皇阿玛，前几日三弟和八弟谎称随荣宪姐姐出宫一事，岂不是一并被拆穿了？如果皇阿玛追查下来，人找到了没事，那一众奴才都被拉去砍头了。那怎么办？公主大晚上一个人在山里。姐姐之前也常夜宿山里，只不过这次跟丫鬟宫女们走散了。我们去寻，应该能寻到。天色渐晚，若公主被困在山里，野兽遍野，必定危险重重。我们快去吧。娘娘瑶，你怎么这般在意姐姐呀？微臣只是……如果走散的人是我的话，你也会这般在意吗？那必然会。那我现在就去找三哥、四哥和八哥。哎，等等，呃，四弟嘛，为人中立，如果告诉他的话，他可能会如实告诉皇阿玛，把事情闹大。咱们还是去找三弟和八弟吧。好，那我也要去。不行，你得留守在宫内。我不，我是个男人，身怀绝技，武功盖世，一定会没事的。我们现在去找三弟和八弟。好。这么久了，大胆狂徒，竟敢擅闯我们的领地！奇怪，这难道不是我大清国的领地？谁才是狂徒？呸！荒山野岭，这里是我们的地盘。对，我们的地盘。你们来这里是做什么的？二哥，他们人多，不要和他们硬来。好，各位仁兄，我们无意冒犯啊。我们是来寻找一位在山中迷路的女子。女子？什么女子啊？还有吗？不知各位仁兄最近可否看到一位在山中采药的女子啊？我们在这这么久，连母的都没见着，更别说什么女子了。这个，看你们穿着华丽，不像是普通百姓的人家。各位兄弟，我们是京城做生意的小商贩。路过此地，不想与各位发生冲突，请各位高抬贵手，放我们一马。二哥，严歌瑶，别跟他们废话，太晚了，上，上，啊、哎，走走，撤撤，撤，撤，撤，撤，三二一，你倒，小叔，你们家少爷。拿一千两黄金过来，带走，走走走。小子，不服啊！你吃了雄心豹子胆了，知道我是谁吗？别冲动！你能是谁啊？难不成你还是太子？我就是当朝太子。你要是太子，我也不怕。我就是皇帝，我就是你爹。<笑>现在后悔还来得及，等我的御林军前来营救，你们就死无葬身之处了。你那两个同伴不是已经下山去拉援兵了吗？我就是这里的大夫，这里我说了算。你还是老老实实等着你那两个同伴拿钱上山吧。哼，把嘴给我塞起来！出去，我一定弄死你！放开我！放开我！我……我……哎
你们找谁啊？我找你们老大。老大，你找我们老大干什么？我有急事。哎，小丫头片子，等等。大哥，外面有一娘们找你。哟，带进来。是。进去吧，等等，看包里什么东西？全是草药，去吧。是一介弱女子，倒也能够明辨是非。各位大哥，一看就是劫富济贫、行侠仗义的绝世大英雄。那是，我们只抢有钱人，不为难穷人。既然是这样，那我就有话直说了。这二位是我的护卫，都是出生于贫苦人家。我是京城里的神医，说起来我们也算是同道中人，都不为难穷人。真能编故事。一个小丫头片子，装神医。大哥，请看。我虽然说不上医术有多高明，但至少在京城里算是数一数二的。这位大哥，您是否左耳患右耳疾？你怎么知道？因为您不管和任何人说话，总是将头偏向左边。若不是左耳失聪，为何会有此举？好细致的观察。若我能将大哥治好，可否请大哥高抬贵手，将他二人放了？一来我的命比他们值钱，二来我家人自会带赎金上山。好，我答应你。故古云：“耳为坎。”故耳为渗水之外后，肺经之结穴在耳中，名曰龙聪，专主呼听。经受火烁则耳聋。凡温热鼠疫等症耳聋者，直是故也。不可逆于伤寒少阳之文，而妄用柴胡以扇其咽。故耳聋治肺。什么意思？耳聋治病从肺着手。大哥，您是否肺里有咳血？又被你说中了，这都好多年的救急了。那就请大哥定息而坐，咬紧牙关，以皮长二指捏进鼻孔，睁开双眼，使气串耳朵。这是针灸之术。好，那我们不用针。大哥，能听到吗？居然能听到了！山里的气候琢磨不定，大哥这样一定是常年受到风寒暑湿热燥的影响，肺腑失序，阴阳气绝。拿这个方子每日煎服，三月之内保证大哥的病定能痊愈。果真是神医，太神奇了！将这两人放了，但是你必须要留下来做我的压寨夫人，将他们俩拖出去。哪是的？走走走走走！太子，等一会儿，你先走。你要干嘛？我要留下来，保护公主。那你一定要保护好自己，等援兵来。好，快走。放肆！你啊！快点！
我家小姐已经治好了你的旧疾，你却恩将仇报。别走，放开我老大，要不然我杀了他。小心。荣仙，有我在。走。启禀皇上，太子、三阿哥、八阿哥殿外求见。发生何事了？无法无天！快，传朕旨意，叫施文炳带上御林军前去救人。撤！撤就是这里，不好了，大哥，外边官兵来了，把他们给我围起来！是，走，跟我出去看看。三弟，八弟，就按计划行事，埋伏两侧，包围的时候，用刀刃反光来告诉我。嗯，就，就，就，就，就，就。要想你们公主活命，就给我立即退兵，不然我让你们公主给我陪葬。我是大清朝太子，一敢动公主一根汗毛，我就把这里给碾平了。怎么着？想试试？想让我们退兵？先让公主出来，我要确保她安全无事。带他们公主上来。嗯，公主，再问你们最后一次。退不退兵？你们可别乱来！就是现在，就是现在！这个妖！天哥，你们抓起来！快走！阿弟，黄姐，你还好吗？我没事。黄姐，三弟。我们带年羹尧回宫疗伤吧。哎，黄姐，咱们走吧。哼，你们几个可知犯了什么错？儿臣知罪，不该擅自离宫，请花阿玛原谅。嫣荣，为何不开口？花阿玛，儿臣没错，没错。跟着说说。为何没错？花嘛，儿臣擅自出宫，是有违宫规。但儿臣出宫是为了救荣宪皇姐呀、啊。公主出事，为何不上报？皇阿玛，二弟他们出宫是为了救儿臣，请皇阿玛不要怪罪。国有国法，家有家规。应仍身为太子，不以身作则。若朕这次轻易原谅了他们，那其他皇子，朕怎么管束？皇阿玛要怪罪就怪罪儿臣吧，若不是我私自出宫，他们也不会违背宫规。行了，你是为了太皇太后的救急配药，从而才上山采集的。功大于过，朕不会责罚于你。但是，其他的就不要多说了。谢皇阿玛不乏之恩。你们几个，贵为皇子，知不知道？啊！公主失踪。不上报，竟然擅自闯出宫，你知不知道？若是官兵不准时到达，那后果不堪设想啊！朕罚你们几个去太庙思过一个月。请皇上开恩，原谅几个阿哥吧。是啊，皇上，他们还是孩子啊。孩子，孩子，若不是你们平时骄纵
，他们怎么能够这么有恃无恐？梁警官，奴才在。若是有人再求情，一同处罚。这，都退下吧。娘娘，先回了吧。臣妾告退。太子爷，回吧。皇上，您消消气儿，奴才这给您添杯热茶去。好些了吗？多谢公主关心，微臣已无大碍。我，公主，你没事就好。我给你带了些草药，已经交代给启寿了。多谢公主。那，我先走了。公主，还有什么事吗？我。谢谢你救了我，但是以后别干这样的傻事了。公主也救了我们。我问你，为什么你不走又返回来？你在，我怎么可能走？那如果当时是温宪妹妹，你也会留下来吗？不会。为什么？因为她不是你。今世分代一人，渐渐变路人。安逸无声，夜色拂过了清晨。幽怨吹敲宫门，谁人默默听闻？爱过一抹红尘，花无成蝶，清白凋零我自人。地宫无非作对，在梦里失魂。只惜怎怪年轮，独留一身，情恨自多几分。一路人尘，独守难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生。却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神。怨天尤人，无奈星辰，去留一道红痕。空庭幽深，绝口不提悔恨。虚度青春，看流年回响，水尽风清，当时的。我们一笑倾城。
共无非作对，在梦里失魂。只惜怎怪言论，独留一身。情恨自夺其本，已无人承认，俯首难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神，怨天尤人。无奈心深，只留一道空门。宫廷有深，绝口不提悔恨。青春，看流年回响，水尽风清。当时的我们，一笑倾城，一目人尘，俯首难敌世人。扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神，怨天尤人。无奈心深，只留一道空门。宫廷有深，绝口不提悔恨。虚度青春，看流年回响，水尽。我们一笑倾城。